Efendim sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün ünlü bir denizcimizi tanıyacağız hep beraber. Selman Reis. Tam üç padişah döneminde görev yapmış, parlak zaferlere imza atmış, kutsal şehirlerimiz olan Mekke, Medine ve Kudüs'ü yıllarca düşmandan muhafaza etmiş olan büyük bir insan. Denizcilerimizin ilklerinden ve en büyüklerinden birisi. Selman Reis, ikinci Bayezid Han zamanında yıldızı parlamaya başlamış olan bir denizcidir. O dönemde Portekizlilerin ve İspanyolların Endülüs'teki Müslümanları katet, katletmeye başladıkları, Akdeniz'de terör estirdikleri ama Fatih Sultan Mehmet Han tarafından geliştirilen modern Osmanlı donanmasından da korkmaya başladıkları, ikinci Bayezid Han zamanında da Osmanlı donanmasının Akdeniz'de birinci duruma düş çıkmasından sonra da Akdeniz'de kaçacak köşe, köşe bucak aramaya başladıkları bir dönemdir. Ünlü denizciler vardır o dönemde. Bunların en ünlüsü Kemal Reis'tir. İkinci Bayezid Han'ın yetiştirmiş olduğu veya onun devrinde yetişmiş olan büyük denizci Kemal Reis Endülüs Müslümanlarının imdadına gidiyor. Endülüs sahillerini Portekiz ve İspanyol şehirlerini bombalamak suretiyle oradaki Müslümanların zulümden birazcık halas olmalarını, kurtulmalarını sağlamak için sefer üstüne sefer düzenliyordu. Ve ayrıca Venediklilere karşı ikinci Bayezid Han'ın emriyle yapılmış bulunan Mora seferine iştirak etmiş. Orada çok önemli olan ve tarihimize Burak Reis'in altın sayfası olarak, geç, olarak geçmiş olan bir olayı hep beraber yaşamışlardır. Bu olay da şudur. Kemal Reis'in kumandasında Osmanlı donanması Mora'da bulunan birkaç tane Venedik şehrini fethetmek. Çünkü Kartal yuvası gibidir. Çünkü o taraftaki asayişi ihlal etmektedirler. Buraları fethetmek üzere gönderilen Kemal Reis kumandasındaki bu büyük donanmada efendim Bahriye Sancak Bey olarak görev yapmıştır Selman Reis. Hatırlayacaksınız daha önceki gün ve tarih programların birisinde olayı anlatmıştım. Burak Reis Venediklilerin amiral gemisine yaklaşacak başka çaresi kalmadığı için amiral gemisine yaklaşarak kendi gemisinde bulunan barut depolarını ateşe verecek ve Venediklilerin amiral gemisini batırmak suretiyle Osmanlı donanmasının parlak bir zafer kazanmasına sebep olacak olan Burak Reis'in işte bu şehadet olayını Selman Reis yakından tanımıştır. Bu olaylardan sonra artık Akdeniz'de vurkaç yapamayacaklarını, vurgun soygun yapamayacaklarını anlayan Haçlı donanmaları, başta Portekiz ve İspanyol donanmaları olmak üzere Akdeniz'den dışarı açılarak, Cebeli Tarık Boğazı'ndan dışarı çıkarak yeni vurgun, soygun ve talan bölgeleri aramaya başladıklarını tarihler yazıyor. İşte bu tarihlerde Amerika'yı keşfedecekler. Ümit burnunu dolaşarak Afrika kıyılarını keşfedecekler ve zulüm üstüne zulüm yapmaya başlayacaklardır. Amerika'daki zulümleri Kızıl derilleri katletmek suretiyle onların bakir topraklarına ve tabiatlarına el koyarak yüz binlerce kızıl deriliği katlettikten sonra da oradaki vurgunlarını Avrupa'ya taşımak suretiyle büyük servetler elde etmeye başlayacaktır. Çünkü Atlas Okyanusu'nda Osmanlı donanması henüz yoktur ve rahat bir şekilde bu soygunlarını yapmaktadırlar. Ayrıca Afrika kıyıları, Afrika'nın bilhassa Atlas Okyanusu'na bakan kıyılarında zenci Müslümanları talan ederek, yağmalayarak, katliama uğratarak, onları köleleştirerek yeni bir ticaret keşfetmişlerdir. Üçgen ticaret demektedirler buna. Aslı esası şudur. 
zenci Müslümanlarının irilerini, işe yarayanlarını, gürbüzlerini Afrika'da alıyorlar gemilerine. Bu birinci ticaretin birinci köşesi. Bunları alıyorlar, Amerika'ya götürüp oradaki yerleşmiş bulunan Avrupalılara satıyorlar. Çok büyük paralar elde ediyorlar. Ayrıca da kızıl derilerden kızıl derilerden ele geçirilen paralarla bu köleler satın alındığı için o paraları getiriyorlar. Bu da üçgenin ikinci köşesidir. Bu paralarla Avrupa'ya geliyorlar ve büyük servetleri elde etmek suretiyle bu Amerika'dan getirdikleri paraları veya altınları Avrupa'da bozduruyorlar. Büyük servetler elde ediyorlar ki buna üçgen ticareti denilmektedir tarihte. Bunların ünlü denizcileri bugün hala ders kitaplarımızda ünlü e, kaşifler olarak, deniz kaşifleri olarak geçmektedir ki Christoph Kolom, Vasco de Gama, Magellan, Marco Polo gibi bu ünlü kaptanlar aslında bunlar ünlü kaptanlar değil, ünlü haydutlardır, ünlü soygunculardır, ünlü zalimlerdir. Bunlar işte Müslümanları katletmek suretiyle, köleleştirmek suretiyle batıya götürüp servetler elde ediyorlardı. Ayrıca başta Vasco de Gama olmak üzere ümit burnunu keşfedecekler. Yani Afrika'nın güneyini dolanma yolunu keşfetmek suretiyle ta Kızıl Denize kadar girebileceklerdir. Afrika'nın burnunu dolaşarak Kızıl Denize gireceklerdir. O zaman Kızıl Deniz'in Süveyş kanalı elbette yoktu. Çok sonra 1860'larda açılmış olan bir kanaldı. Yani Akdeniz'deki bir donanma Kızıl Denize geçemiyordu. Kızıl Denize geçebilmesi için Ta Afrika'nın güneyini ümit burnunu dolaşması oradan da Kızıl Denize girmesi lazımdı ki işte bu yolu keşfeden Vasco de Gama Kızıl Denize girdiği zaman orada iki tane önemli zarar tevlit edecek harekette bulundu. Bunlardan birisi Nil Nehri'nin yatağını kestirmeden Kızıl Denize bağlayarak aşağı Nil'de bulunan Mısır ve civarındaki Müslümanları aç bırakmak onları teslim almak Kudüs'ü teslim almak yani Nil'in beslediği toprakları çoraklaştırmak ikinci ve en korkunç tasavvuru ise Mekke'nin Cidde limanını ele geçirerek, geçirerek Mekke'yi ele geçirmek ve Müslümanları kalbinden vurmak suretiyle Kabe'yi yıkmak Oradan da Peygamber Efendimizin Merkadine, Medine'ye giderek Peygamberimizin mezarını ortadan kaldırmak suretiyle İslam'ın kalbini yok etmek. Bu şekliyle Müslümanların önünü keseceğini zannediyor, hesaplıyordu. Mekke, Medine ve Kudüs'ün sahibi veyahut da muhafızı da Memlükler idi. İşe bakın ki Memlüklerin deniz gücü yoktur. Denizde tamamen Vasco de Gama'dan sonra gelen Portekiz donanmasının tehdidi altındadır. Üç mukaddes şehir. Telaşlanan Memlükler, Sultan II. Bayazıt'ın da teşvikiyle gerçekten de Bayazıt'tan yardım istemişlerdir. Portekizlere karşı koyabilecek gücü bize gönderin diye. İkinci Bayazıt Han buyurdu. Selman Reis Kızıldeniz'e Kaptan olarak tayin edildi. Memlüklerin emrinde çalışmak üzere kendisine bol miktarda malzeme ve silah da verilmek suretiyle Süveyş'te veyahut da Kızıldeniz'in Akabe Körfezi'nde bir donanma inşa etmesi sağlandı. Bu şekilde Portekizlilerin Kızıldeniz'e sokmuş oldukları donanmaya karşı Müslümanların da bir gücü olmak üzere işte bugün konu edindiğimiz Selman Reis kumandasında bir donanmanın inşa edilmesi sağlandı ve bunlar Memlük'ün emrinde olmak üzere. Selman Reis kısa sürede Portekizlilere karşı zaferler kazanmaya başladı. Onların Kızıldeniz'deki vurkaşlarına, talanlarına ve soygunlarına engel olmaya başladı. İşte Portekiz'in 
denizcilerinin kumandanı bir mektup gönderecektir Portekiz'e. Diyecektir ki Kızıl Deniz'e girmiş bulunan Rumlu denizcileri bertaraf etmedikçe burada biz emellerimizi gerçekleştiremeyeceğiz. Bunun için bana daha büyük donanmalar göndermeniz gerekiyor diyecek. Bunun üzerine de Portekizler donanmalarını güçlendirerek ümit burnu dolaşarak tekrar Kızıl Deniz'e sokmuş bulunacaklardır. İşte tam o sırada ikinci Bayazıt Han tahtını oğlu Yavuz Sultan Selim Han'a bırakacak ve vefat edecektir. Yavuz Sultan Selim Han da ilk yıllarında e, efendim çaldıran da Şah İsmail'ine dersini verecek. Arkasından 1516'da da Suriye'de bulunan Mercidabık'ta Memlüklere büyük bir tokat indirecektir. Bunu haber alan Selman Reis bundan böyle artık Memlüklerin emrinde değil benim sultanım Selim'in emrinde olacağım diye ilan ederek donanmasını Osmanlı'nın emrine vermiş. Zaten de Yavuz Sultan Selim Han Harameyn-i Şerifeyn'in hatimi hizmetçisi unvanını aldıktan sonra da Selman Reis ile irtibata geçecek. Onun donanmasını takviye edecek. Tam da o sıralarda muhterem izleyicilerim Portekizler Cidde'yi ele geçirmişlerdir. Cidde'den Mekke'ye doğru bir hücum başlatacaklardır. Mekke'deki Müslümanlar, Araplar bunu haber aldıklarında Mekke'yi boşaltacaklar, dağlara doğru kaçmaya başlayacaklardır. Çünkü Portekizlerin Mekke'ye gelmesi an meselesidir. Yavuz Sultan Selim Han'dan buyruğunu alan Selman Reis hemen Cidde Limanı'na gidecek. Orada büyük bir savaşa tutuşacaktır Portekizlerle. Allah'ın yardımına bakınız ki rüzgar tamamen Selman Reis'in aleyhine esiyor iken mücadelenin başlamasıyla birlikte rüzgar birdenbire yol, yön değiştirecek ve Portekizlerin aleyhine doğru esmeye başlayacak. Selman Reis büyük bir kahramanlık örneği göstererek Cidde Limanı'ndaki bu Portekiz donanmasını mahvu perişan edecek, Mekke'yi de kurtarmış olacaktır. Yavuz Sultan Selim Han'ın emrine giren ve donanmayı güçlendiren Selman Reis, Kızıl Deniz'de artık Portekizlerin tehdidini azaltmış ama tamamen yok etmeyi başaramamıştır. Kısa süre sonra, Halife-i Müslim'in ünvanını almış olan Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatı üzerine üçüncü padişah, gördüğü üçüncü padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın emrine girecek ve onlardan Kanuni Sultan Süleyman'dan aldığı emir üzerine de Kızıl Deniz'de büyük bir donanma inşa edecek. Hint kaptanlığı Makamı kurulacak ve Hint kaptanlığına getirilecektir Selman Reis. Arkasından Süveyş'te büyük bir donanma, tersane inşa edilecek. Çünkü Portekizler ve İspanyollar Hint o, e, Kızıl Denize giremediklerinden dolayı Selman Reis yüzünden Hint okyanusuna doğru yönelecekler. Oradaki Müslümanları talan etmeye, vurkaş taktiğiyle orada soygunlar yapmaya Katliamlar yapmaya başlayacaklardır Hint okyanusunda. Kanuni Sultan Süleyman Han Hint okyanusunda mutlaka güçlü bir Osmanlı donanması bulunması lazım geldiğini düşünerek bu görevi Selman Reis'e verecek. Ancak güçlü bir donanma inşa etmek için de Süveyş'te bir tersane kurulacak. Bu tersanede imal edilen gemilerle Süveyş'e doğru hareket edecektir. Kızıl Deniz'in çıkışına doğru hareket edecektir Selman Reis. Çıkışta bulunan Aden'i düşman elinden kurtaracak ve Hint okyanusuna doğru açıldığı sırada da 1529 yılında gemisinde sefer halindeyken, cihat halindeyken vefat edecektir ünlü denizcimiz Selman Reis. Daha sonra ise onun izinden giden gemicilerimiz Piri Reis, Kılıç Ali Reis, 
Kurt oğlu Musluhittin reis gibi reisler Hint okyanusunda efendim Portekiz ve İspanyollara koca okyanusu dar, dar edecekler ve Hint okyanusu kenarındaki Müslümanları onların zulmünden kurtaracaktır. Bu da daha sonraki yıllarda çok çeşitli olaylarla sizlerle paylaşacağımız gün ve tarih konularından birisidir. Bugünkü süremiz burada bitti efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.